வெல்கம் டு டுட்டோரியல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபாரக் ஸ்ட்ரே ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ராப்பராக வந்து ட்ரெண்ட் அண்ட் கேண்டில்ஸ் இது ரெண்டையுமே பேஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ட்ரேட் எடுக்கணும் ஸோ அதில் அதை பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் எடுக்கும்போது என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதை பற்றி முழுக்க முழுக்க கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து டென் கே சப்ஸ்கிரைபர் ஸ்பெஷல் வீடியோ ரீசன் என்ன அப்படின்னா நேற்று நம்ம சேனல் வந்து டென் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ரீச் ஆகிருக்கு ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு அது ஒன் டூ இயர்ஸ் நவம்பர் எட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தொடங்கப்பட்ட சேனல் தான் நம்ம சேனல் ஆல்மோஸ்ட் டூ இயர்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு டென் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ரீச் ஆகிருக்கு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருக்குமே தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நானும் வந்து நல்ல முடிஞ்ச அளவு என்னோட நாலேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நானும் வந்து வீடியோஸ் வந்து கண்டினியூவாக வந்து நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சரியா சரி நம்ம சேனல் தொடங்கப்பட்ட ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சி டூட்டோரியல்ஸ் தான் வந்து போட்டுருந்தோம் ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் டெக் லாக்ஸும் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெப்சைட் ரிலேட்டடாக மொபைல் ரிலேட்டடான டூட்டோரியல்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு முழுக்க முழுக்க கன்வெர்ட் ஆகி சேனல் நேம் கூட தமிழ் கிரிப்டோ டெக்னு இருந்து அடுத்து தமிழ் ஆன்லைன் டூட்டோரியல் இருந்து அடுத்து தமிழ் கிரிப்டோ டூட்டோரியல் மாற்றி முழுக்க முழுக்க கிரிப்டோ டூட்டோரியல்ஸ் மட்டும் நம்ம சேனல் வந்து போட்டிருக்கோம் பேசிக்கில இருந்தே வந்து போட்டிருந்தோம் அது ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிரிப்டோக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து சேனல்ஸ்லாம் வந்து பெருசாக வந்து யூடியூப்லலாம் கிடையாது ஸோ நிறைய பேர் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் நிறைய கிரிப்டோ நான் கற்றுக்கும்போது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் என்ட் ஆகும்போது நிறைய லாஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த லாஸ்லாம் வந்து பிகினர்ஸும் புதுசாக வர வர எல்லாரும் லாஸ் தானே பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி லாஸ் ஆகக்கூடாது நம்ம வந்து அதுக்கான டூட்டோரியல்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா லாஸ் ஆக மாட்டாங்க ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தொடங்கப்பட்ட சேனல் தான் நம்ம சேனல் இப்போ வந்து ஃபாரக்ஸ் டுட்டோரியல்ஸ் வந்து வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரியா சரி முக்கியமாக இதில் வந்து ஒருத்தருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும் ஏர் அப்படின்னா நம்ம அம்பானி சாருக்கு தான் சொல்லி ஆகணும் ஜியோ ஓனர் ஸோ ஏன் அப்படின்னா அந்த டைம் யூடியூப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சேனல் தொடங்கும் போதுலாம் அந்த டைம் தான் ஜியோவும் ரிலீஸ் ஆச்சு நெட்டு வந்து நிறைய வந்து நமக்கு ஆஃபர்லாம் இருந்து ஸோ அந்த பர்பஸ்னால தான் வந்து வீடியோ போட முடிஞ்சுது ஸோ அதனால தான் இப்போ வரையும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து நான் த்ரீ ஜிபி நெட் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கொடுத்து தேட்டரில் வந்து போடுவோம் ஸோ அப்படி போடும்போது நம்ம வந்து யூடியூப்லலாம் வீடியோஸ் நாலு வீடியோ பார்த்தோம்னா அவ்வளோதான் காலியாயிரும் ஸோ அந்த யூடியூப் வீடியோஸே பார்க்குறது கிடையாது ஒன்லி ப்ரௌசிங் வெப்சைட்டு தான் வந்து கண்டென்ட் ஃபுல்லாகவே கூகுளில் தான் சர்ச் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி இருந்தது நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து எல்லோரும் யூடியூப்பில் நானும் நீங்களும் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா ஜியோ தான் ஸோ அந்த ஜியோ இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் இருந்திருக்காது இங்கே யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கா நான் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன் ஸோ எல்லாத்துக்குமே முக்கியமாக அந்த டேட்டா ஆஃபர் வந்து நமக்கு வந்து நல்லாவே உதவிச்சு நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய நாலேஜ் வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு அது கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு சரியா இப்போ வரைக்கும் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அது வந்து மறக்க முடியாத உண்மை என்ன தான் நெகட்டிவ் கருத்து இருந்தாலும் அது வந்து மறக்க முடியாத உண்மை ஸோ அவருக்கும் வந்து தேங்க்ஸ் வந்து நான் அந்த வீடியோ தரப் நம்ம சேனல் தரப்பில் வந்து நான் சொல்லிக்கிறேன் ஓகே கைஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரி ஓகே கைஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் வந்து ட்ரேடிங் ட்ரேடிங்கில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு மார்க்கெட் சார்ட்டை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அது ஈரோ யூனிவர்சிட்டி எடுத்திருக்கேன் ஈரோ யூனிவர்சிட்டினா மோஸ்ட்லி வேல்டுலேயே ஃபாரக்ஸில் அதிகமாக ட்ரேட் ஆகிற பெயர் எது அப்படின்னா ஈரோ யூனிவர்சிட்டி தான் சரியா ஸோ ஒரு சார்ட்டை நீங்கள் எடுத்து பார்த்ததுமே வந்து அந்த மார்க்கெட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடிக்ட் பண்ணது என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்டை நோக்கி போயிட்டுருக்கா டவுன் ட்ரெண்டை நோக்கி போயிட்டுருக்கா ரேஞ்சிங்கில் போயிட்டுருக்கா ஒரு சார்ட்டை பார்த்து தான் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் சரியா அது எப்படி சொல்ல தெரியணும் அப் ட்ரெண்டு நான் வந்து நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் அப் ட்ரெண்டுனா ஸோ இந்த மாதிரி தான் மார்க்கெட் வந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனாலும் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியலை அது ஏன் நான் தெரியலன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் நம்ம ஃபாரக்ஸில் ஒரு சில நம்ம மெம்பர்ஸுக்கெலாம் வந்து வீக்கெண்ட் வந்து ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மெம்பர்ஸ் வந்து நான் வந்து ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அவங்கள்ட்டலாம் நான் வந்து அடிக்கடி கேட்பேன் இந்த ஆன்லைனில் வந்து டீச் பண்ணும்போது ஸோ மோஸ்ட்லி நான் வந்து பார்க்கும்போது நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து நல்ல நாலேஜ் இருந்தாலும் ப்ராப்பரான நாலேஜ்
சரி இது அப் ட்ரெண்ட் சொன்னா இதை ஏன் ரேஞ்சிங் மார்க்கெட் சொல்றேன் அப்படின்னா நம்ம அப் ட்ரெண்ட் மார்க்கெட்னா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இதுல இருந்து இது வர அப் ஆயிரும் ஸோ நான் இந்த ஹைட் அதுல ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ அடுத்து டவுன் ஆனது இந்த லைன் ஓகே கிளியரா பாத்துக்கோங்க மார்க்கெட் வந்து அப் ஆயிருக்கு ஆனா டவுன் ஆனது இந்த ரேஞ்ச் ஸோ என்ன அர்த்தம் டவுன் ஆனது இந்த இடத்துலயே நின்றுட்டு சப்போஸ் இந்த லெவல் வரைக்கும் டவுன் ஆயிருந்துன்னா மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆயிட்டுன்னு அர்த்தம் ஆனா இங்க வர டவுன் ஆகல ஓகேவா கிளியர் ஸோ இந்த இடத்துல ரிட்டன் ஆயிட்டு ரிட்டன் ஆனது ப்ரீவியஸ் ஹைய கட் பண்ணி ரிட்டன் ஆயிட்டு ஓகேவா ஸோ இது வந்து அப் ட்ரெண்ட் ஓகேவா அடுத்து இதுல அப் ஆயிரு சோ இது வரையும் அப் ஆகி இதுல ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் அடுத்து அப் ஆயிரு சோ அப்ப ஆகும்போது டாப்பே மார்க் பண்ணிக்கோங்க பாட்டத்தையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அதாவது இந்த கரெக்ஷன் எடுக்கிற ஏரியால டாப்பே மார்க் பண்ணிக்கோங்க லோவே மார்க் பண்ணிக்கோங்க சோ அப்படி மார்க் பண்ணும்போது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த லோ தாண்டி கீழே போயிட்டு அப்படின்னா இந்த அப் ட்ரெண்ட் வந்து முடிஞ்சிட்டுன்னு அர்த்தம் சோ அப்படி முடியாம இந்த இடத்துலயோ ஆறு இந்த இடத்துலயோ ரிட்டர்ன் ஆகுது அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ஸ்டில் அப் ட்ரெண்டில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா எதனால் அப் ட்ரெண்ட் டவுன் ட்ரெண்ட் பார்க்க சொல்கிறேன்னு வந்து கடைசியாக சொல்கிறேன் சரியா ஃபஸ்ட்டு எப்படி அப் ட்ரெண்டுன்னு பார்ப்போம் சரி ஓகே அடுத்து இது வந்து அப் ட்ரெண்ட் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இதில் ஃபைனலாக என்ன பண்ணுவோம் கடைசியாக இந்த வரையும் அப் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த அப்பில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா டாப்பில் ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க பாட்டமில் ஒரு லைன் வரைஞ்சு ஸோ இதுதான் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் தான் இந்த கேண்டில் டாப் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட் பாட்டம் ஸோ நம்ம அடுத்து என்ன தெரியணும் இப்போ இங்க இருந்து அப் ஆனது இதுல கரெக்ஷன் எடுத்துட்டு அப் ஆயிரு சோ திரும்ப இனி இந்த லைனை தாண்டி கேண்டில் க்ளோஸ் வச்சுனா இன்னும் அப் ட்ரெண்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனா என்ன நடந்திருக்குன்னா டவுன் ஆயிருக்கு திரும்ப ரேஞ்சி திரும்ப அப் ஆயிருக்கு டவுன் சோ திரும்ப இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த இடம் வரைக்கும் போயிருக்கு விக்கு இதை தாண்டி போயிருக்கு அதாவது இந்த ப்ரீவியஸ் ஹைய தாண்டி விக்கு மட்டும் போயிருக்கு ஆனா க்ளோஸ் ஆனது கீழே ஸோ இன்னும் மார்க்கெட் வந்து அப் ட்ரெண்ட் போகலை ஸோ இந்த தான் நம்ம வந்து இந்த பாயிண்ட் தான் டேனிங் பாயிண்ட் மார்க்கெட்டில் அப் ட்ரெண்ட் போய்கிட்டு ஒரு இடத்துல ரேஞ்சிங்கோ ஆர் அந்த ஹையை கட் பண்ண மார்க்கெட் கஷ்டப்படுதோ அப்படின்னா மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படி ரிவர்ஸ் ஆக போகிற இடத்துல தான் அந்த எம் பேட்டன் எல்லா பேட்டனும் அந்த இடத்துல தான் ஃபார்ம் ஆகும் அது எங்கள் வீடியோ போட்டிருக்கேன் போன வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் ஏன் எம் எம் பேட்டன் ஃபார்ம் ஆகுது இதுதான் வந்து ப்ரீவியஸ் ஹை ஓகே அந்த ப்ரீவியஸ் ஹைய கட் பண்ண முடியாம திணறும் போது ஆர் லைட்டா விக்கு மட்டும் போயிட்டு வரும்போது ஆர் அந்த ஏரியா மட்டும் டச் பண்ணி டவுன் ஆகும் போது எம் பேட்டன் ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி டவுன் ட்ரெண்ட் ஓகே சோ இப்படிதான் டவுன் ட்ரெண்ட் இப்படி போயிட்டு இருக்க மார்க்கெட் ஒரு இடத்துல வந்து திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகும் போது இந்த லெவலை கட் பண்ணி கீழே போகாது போச்சுனாலும் ஒரு விக்கு மட்டும் தான் போயிட்டு வரும் சோ அப்படி போகும்போது டபிள்யூ பேட்டன் பாட்டம்ல ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே கிளியர் சரி ஓகே அடுத்து இப்போ வந்து அப் ட்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இதில் வந்து நம்ம வந்து டாப்பும் வரைஞ்சி வச்சிட்டோம் ஸோ பாட்டம் லைனையும் வரைஞ்சிட்டோம் அப்போ நம்ம இனி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா கடைசியாக உள்ளது இந்த லைன் தான் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் அடுத்து என்ன ஆயிருக்கு இதில் ஒரு மேலே வர விக்கு வர போயிட்டு வந்துருக்கு ஸோ என்ன வைக்கணும் அப்படின்னா அடுத்த பாயிண்ட் இந்த விக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ இப்போ மார்க்கெட்டில் இந்த ஏரியா வரைக்கும் போயிட்டு ரிட்டன் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் மேலே வர டச் பண்ணி டவுன் ஆகிருக்கு ஸோ இனி இந்த ஹைட்டை தாண்டி போச்சுன்னா மார்க்கெட் வந்து அப் ட்ரெண்ட் அப்படி போகலை அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ஆகி டவுன் ட்ரெண்ட் போகும் சரியா ஸோ என்ன நடந்துருக்கு பாருங்கள் கீழே வர வந்திருக்கு மார்க்கெட் அப்பாய் இங்கே வர விக்கு போயிருக்கு ஆனால் இதை தாண்டி க்ளோஸ் வைக்கலை பாதி வரையும் போயிட்டு வந்துட்டு ஸோ மார்க்கெட் கிளியர் டவுன் ட்ரெண்ட் அடுத்து ஒரு சின்ன அப் சின்ன டவுன் சின்ன அப் சின்ன டவுன் ஸோ மார்க்கெட் வந்து இது கிளியர் டவுன் ட்ரெண்ட் ஓகே அப் ட்ரெண்ட்னா என்ன டவுன் ட்ரெண்டுனா என்ன அப்படின்னா அந்த அப்பை க ஃபைனலாக வர அப்பை கட் பண்ணி போகணும் டவுன் ட்ரெண்டுனா என்ன அப்படின்னா நான் டவுன் ஆயிருக்கா திரும்ப அப் ஆயிரு ஸோ இந்த டவுனை வரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இந்த அப்பை வரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஹை போய்கிட்டு திரும்ப டவுன் ஆகும்போது ப்ரீவியஸ் டவுனை கட் பண்ணி கீழே போயிட்டுனா திரும்ப டவுன் ட்ரெண்ட் ஸோ இது வரையும் போயிட்டு திரும்ப அப் ஆயிரு ஸோ அடுத்து பாட்டம் வரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க ஹையை வரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க அப் ஆகி டவுன் ஆகிட்
இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்தோம் ஸோ என்ன நடந்துருக்கு திரும்பவும் பாட்டத்தை கட் பண்ணிட்டு ஸோ டவுன் ட்ரெட் இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது ஸோ திரும்ப அப்பா இருக்கு இந்த அப்பானது இந்த ப்ரீவியஸ் ஹைக்கு மேலே போகலை இங்கே பாருங்கள் இதுலேயே திரும்பிட்டு ஓகே நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதுலேயே திரும்பிட்டு இந்த இடத்துலயே திரும்பிட்டு ஸோ இன்னும் டவுன் ட்ரெண்ட் க கண்டினியூ ஆகுது ஸோ கடைசியாக அடுத்து என்ன பண்ணோம் கடைசி அப்பு அது கடைசி அப்பு இந்த மார்க்கு சரியா ஸோ அந்த மார்க்கை வரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க கடைசி லோ எது இந்த லோ ஸோ அதையும் பிரேக் அவுட் பண்ணி திரும்ப அப்பானது பாருங்க மேலே வர போயிட்டு அடுத்த கேண்டில் அதில் அதுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஆனால் அடுத்த கேண்டில் அதுக்கு அடுத்த கேண்டில்லாம் அந்த ப்ரீவியஸ் ஹைக்கிய மேலே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ பாசிபிள் டு ரிட்டர்ன் அப் ட்ரெண்ட் சரியா அதாவது டவுன் ட்ரெண்ட் முடிகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த முடிகிறதுக்கான இடத்துல உங்களுக்கு தான் ஒரு எம் பேட்டனும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஓகே கிளியர் சரி ஓகே இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நம்ம ஹை ப்ரீவியஸ் ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணி கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிட்டு ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணிக்கணும் இந்த லோவாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ மார்க்கெட் வந்து அப் ஆகிறது பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ என்ன நடக்குது மார்க்கெட் வந்து அப்பா இருக்கு திரும்ப டவுன் டவுன் ஆனது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோ டவுன் ஆனது ப்ரீவியஸ் டவுனை தாண்டி வரலை அதாவது இதை கீழே போகலை இந்த இடத்துலேயே ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு சப்போஸ் இங்கே ரிட்டர்ன் ஆனாலும் ஓகே அக்செப்டபுள் இந்த இடத்துல ரிட்டர்ன் ஆனால் அக்செப்டபுள் ஆனால் இந்த லோவை தாண்டி கீழே போகக்கூடாது ஓகே கிளியர் ஸோ என்ன நடந்திருக்கு மார்க்கெட் இந்த இடத்துலயே ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு சரியா இந்த இடத்துல கீழே வர வைக்கு மாதிரி வந்துருக்கு ஸோ மார்க்கெட் வந்து அப் ஆக போகுது அப் அப் ட்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆயாச்சு ஸோ என்ன நடந்திருக்கு கிளியர் மார்க்கெட் அப் ஸோ அடுத்து பாருங்க ஒரு சின்ன டவுன் சின்ன அப் சின்ன டவுன் சின்ன அப் ஸோ இதில் பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஹை போயிருக்கு ஸோ இந்த இடம் டவுன் ஆயிருக்கு திரும்ப அப் ஆயிருக்கு ஸோ கை இதில் என்ன பண்ணிக்கணும் லோவாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் லோ ப்ரீவியஸ் லோ அடுத்து பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு லோக்கு கீழே கேண்டில் க்ளோஸ் வச்சுன்னா ரிவர்ஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் என்ன நடந்திருக்கு அப்பா இருக்கு திரும்ப டச் பண்ணியிருக்கு ஆனால் க்ளோஸ் வைக்கல அடுத்து பாருங்க ப்ரீவியஸ் ஹை அதாவது இந்த ஹையை கட் பண்ணிட்டு ஸோ மார்க்கெட் ஸ்டில் அப் ட்ரெண்ட் என்ன நடந்திருக்கு மேலே வர போயிருக்கு ஆனால் அடுத்த கேண்டிலே வந்து டவுன் ஆகிட்டு டவுன் ஆனது ப்ரீவியஸ் லோவை கட் பண்ணி போகலை ஸோ இன்னும் மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஓகே ஸோ திரும்ப அப்பா இருக்கு இதுதான் வந்து எல்லாரும் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் லோவை கட் பண்ணி போக முன்னாடியே எல்லாரும் டவுன் ட்ரெண்டுன்னு ப்ரிடிட் பண்ணிடுவீங்க ஆனால் மார்க்கெட்டில் என்ன நடக்கும் அந்த லோவை கட் பண்ணாத வரைக்கும் திரும்பவும் அப் ஆகும் ஸோ உங்கள் ஸ்டாப்லாஸ் எல்லாம் காலி பண்ணி விட்டுருவாங்க நிறைய பேர் இந்த இவ்வளோ பெரிய கேண்டில் பார்த்தோன்னா செல் சைடு போயிடுவாங்க மார்க்கெட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிட்டுன்னு ஆனால் உண்மை என்னென்னா அந்த ப்ரீவியஸ் லோவாக கட் பண்ணல ஸோ ட்ரெண்ட் இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னா அர்த்தம் சரியா இதுதான் இதில் உள்ள மார்க்கெட்டில் உள்ள சீக்ரெட் நீங்கள் வந்து தெரியாது ஸோ என்ன நடக்குது பாருங்கள் அடுத்து அப்பா இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் லோ ஸோ அடுத்து என்ன நடந்திருக்கு மார்க்கெட் வந்து டவுன் ப்ரீவியஸ் லோவை கட் பண்ணிட்டு அடுத்து வந்து லோ கட் பண்ணி ஸோ இப்போ வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் மார்க்கெட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிட்டு சரி அடுத்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த மார்க்கெட் வந்து ஹையை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நடந்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னா கீழே வர வந்து லைட்டாக அப் ஆயிரு ஸோ இதுக்கு வந்து கடைசி கேண்டில் ஸோ இன்னும் நம்ம கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கல ஸோ இன்னும் இந்த வந்து பாட்டம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் இந்த இடத்துல திரும்ப அப் ஆகுது அப் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஹையை கட் பண்ணி போனால் மட்டும் அப் ட்ரெண்ட் ஓகே ஈரோ யூனிவர்சிட்டியில் இந்த ஹையை கட் பண்ணி போனால் திரும்ப அப் ட்ரெண்ட் மார்க்கெட் போகும் அப்படி போகலை அப்படின்னா டவுன் ஆகும் பெரும்பாலும் டவுன் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இந்த அப் ட்ரெண்ட் வந்து இதில் வந்து முடிஞ்சிட்டு ஓகே ஸோ முடிஞ்சு கீழே கேண்டலாம் க்ளோஸ் வச்சுட்டு ஸோ பெரும்பாலும் மார்க்கெட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது சப்போஸ் அப்படி ரிவர்ஸ் ஆகலை அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் ஹையை கட் பண்ணி உடச்சி போகணும் இந்த மாதிரி டாப் அப் போனால் மட்டும் அப் ட்ரெண்ட் அப்படி இல்லைன்னா திரும்ப இந்த மாதிரி டவுன் ஆகும் கீழே கீழே மார்க்கெட் வந்து மார்க்கெட் வந்து கீழே கீழே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து அப் ட்ரெண்டாக டவுன் ட்ரெண்டான்னு ப்ரிடிக் பண்ணும் ப்ரீவியஸ் ஹை ப்ரீவியஸ் லோ ப்ரீவியஸ் ஹை நல்லா நியாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ புரியலைன்னா திரும்பவும் இருக்கா பாருங்கள் இதுதான் ஹை இதுதான் லோ ஓகே ப்ரீவியஸ் ஹையை கட் பண்ணி மேலே போயிட்டுன்னா அப் ட்ரெண்ட் கண்டினியூ ஆகுது அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் லோவை கட் பண்ணி டவுன் ஆகிட்டுனா
இந்த ஹையை கட் பண்ணி போகலை அடுத்த ஹையை கட் பண்ணி போகலை ஆனால் அந்த ஹையை எப்போ கட் பண்ணியிருக்குன்னா இங்கே தான் கட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த ஹையை கட் பண்ணி க்ளோஸ் வச்சுருக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் வேலிட் அப் ட்ரெண்ட் ஸோ அப்போ இது வரைக்கும் இருந்தது மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் வச்சாச்சு ஸோ மார்க்கெட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிட்டு அப்படின்னு வந்து ப்ரொடிக்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து என்ன நடக்குது பாருங்க மார்க்கெட் வந்து கிளியே அப் ஸோ அடுத்து டவுன் டவுன் ஆனது இந்த லோக கீழே வரலை இங்கேயே வந்து ரிவர்ஸ் ஸோ டில் மார்க்கெட் வந்து அப் ட்ரெண்ட் பாருங்க அப் ஆகிட்டே இருக்கு அடுத்து டவுன் ஸோ இந்த டவுன் ஆனது இந்த டவுனுக்கு கீழே வரல ஸோ மார்க்கெட் ஸ்டில் இன் அப் ட்ரெண்ட் அடுத்து பாருங்க அப் ஆயிருக்கு டவுன் ஸோ அடுத்து டவுன் ஆனது இந்த லோக்கு கீழே வரல ஸோ இன்னும் மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஸோ அடுத்து அப் ஆயிருக்கு அப் ஆகும்போது இந்த லோ வரைஞ்சிக்கோங்க திரும்ப அப் ஆயிருக்கு ஸோ மார்க்கெட் ஸ்டில் அப் ட்ரெண்ட் அடுத்து டவுன் ஆனது இந்த லோவை பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சு ஓகே கிளியர் ஸோ ட்ரெண்ட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வரைக்கும் அப் ட்ரெண்டில் இருந்தது இந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கு ரிவர்ஸ் ஆக முன்னாடி மார்க்கெட்டில் எம் பேட்டன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கு சரி அடுத்து டவுன் ஸோ டவுன் ஆனது ஹை வரைஞ்சுக்கோங்க இதுதான் ஹை ஸோ அதை தாண்டி போனால் தான் மார்க்கெட் இனி அப் ட்ரெண்ட் அடுத்து என்ன நடந்திருக்குன்னா டவுன் ஆகி அப் ஆகி திரும்ப டவுன் ஸோ ஹை வரைஞ்சுக்கோங்க இந்த ஹைக்கு மேலே போனால் தான் இனி அப் ட்ரெண்ட் ஸோ அடுத்து டவுன் ஆகிருக்கு அப் ஆகிருக்கு ஸோ ஆனால் இதை தாண்டி இன்னும் போகலை ஸோ என்ன நடந்திருக்கு திரும்ப டவுன் ஆகிருக்கு ஓகே ஆனால் இதில் டவுன் ஆனது பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இந்த லோவை கட் பண்ணி போகலை இடையிலேயே திரும்பி இருக்கு திரும்ப டவுன் ஸோ மார்க்கெட் வந்து ரேஞ்சிங் ஸோ பாசிபிள் டு அப் ட்ரெண்டுக்கு பாசிபிள் இருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் இந்த லோவை எடுத்துக்கணும் இது என்ன ப்ரீவியஸ் ஹை இது வந்து ப்ரீவியஸ் லோ ஸோ இந்த ஹையை கட் பண்ணி மார்க்கெட் போகும்போது ரிவர்ஸ் ஆகி அப் ஆகி போகலாம் அதே மாதிரி இந்த லோவை கட் பண்ணி மார்க்கெட் டவுன் ஆகி போகும்போது டவுன் ட்ரெண்ட் போகலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து மார்க்கெட் வந்து ப்ரீட் பண்ணும் அப் ட்ரெண்ட் டவுன் ட்ரெண்ட் கிளியர் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே இனி அடுத்து என்ன டவுட் வரும் அப்படின்னா அரேஞ்சிங் மார்க்கெட் எல்லா மார்க்கெட்டுமே இப்படி கிளியராக அப் ட்ரெண்டு டவுன் ட்ரெண்டுன்னா வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருக்காது என்ன ரேஞ்சிங் மார்க்கெட் அப்படின்னா ரேஞ்சிங் மார்க்கெட்னா சைடுவே மார்க்கெட் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி சைடுவே மார்க்கெட் இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் வந்து எப்படி ட்ரேட் பண்ண அப் ட்ரெண்ட் டவுன் ட்ரெண்ட்னா கிளியராக தெரியும் நம்ம வந்து அதை பேஸ் பண்ணி ஆர்டர் எடுத்து ட்ரேட் பண்ணிடலாம் ஆனால் ரேஞ்சிங் மார்க்கெட்டில் என்ன பண்ணுவோம் ரேஞ்சிங் மார்க்கெட்டை ரொம்ப போட்டு மண்டே போட்டு குழப்பிக்காதீங்க எந்த மார்க்கெட் உங்களால் அப் ட்ரெண்டா டவுன் ட்ரெண்டா ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியலையோ அந்த மார்க்கெட் எல்லாம் பெரும்பாலும் ரேஞ்சி மார்க்கெட்டை தான் இருக்கும் சரியா மார்க்கெட்ல ஓவரால் மார்க்கெட்ல செவன்டி பர்சன்டேஜ் டைம் வந்து மார்க்கெட் வந்து ரேஞ்சிங்கா இருக்கும் முப்பது பர்சன்டேஜ் டைம் தான் ட்ரெண்டிங்கா இருக்கும் சரியா ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டு எப்போவாவது கிடைக்கும் கிடைக்கும் போது அதை மஸ்ட் யூஸ் பண்ணி நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கணும் ரேஞ்சி மார்க்கெட்டை சின்ன சின்ன ட்ரைட் பண்றதுக்கும் ஸ்கேல்பிங் பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் சரியா சரி இப்போ ரேஞ்சி மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் என்எஸ்சி டிவர்சிட்டி எடுக்கிறேன் ஓகே இது வந்து இந்த ஏரியா பாருங்க இது நீங்க அப் ட்ரெண்ட்னு சொல்லுவீங்களா டவுன் ட்ரெண்ட் சொல்லுவீங்களா ஆல்மோஸ்ட் எத்தனாம் தேதியில இருந்தா பத்தொன்பதாம் தேதியில இருந்து ரெண்டாம் தேதி ஆல்மோஸ்ட் அப்போ சம்திங் பத்து நாளைக்கு மேல மார்க்கெட் வந்து இருந்திருக்கு ஸோ இந்த ஏரியால ட்ரேட் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்னா என்ன ஒரு துறை கஷ்டம் இதுல தான் ட்ரேட் பண்ணா டென்ஷன் ஆகும் ப்ராஃபிட்டும் வராது லாஸும் வராது ஸோ இந்த மாதிரி மார்க்கெட் இருக்கும்போது அதை போய் பிடிச்சி ட்ரேட் பண்ணாமல் ஜஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா அந்த மார்க்கெட்டில் ஹை பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து லோ பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ என்னைக்கு அதை கட் பண்ணி சாரி அதை என்னைக்கு அந்த பாயிண்ட்டை பிரேக் அவுட் பண்ணி மேலேயோ கீழேயோ போகுதோ அதுக்கப்புறம் ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க அது வரைக்கும் அந்த மார்க்கெட்டை என்றாக வேண்டாம் ஓகே இப்போ அப் ட்ரெண்ட் மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்ட் மார்க்கெட் ரேஞ்சி மார்க்கெட் ரெண்டுக்குமே மூணுக்குமே வந்து உங்களுக்கு ஃபைன் பண்ணவும் தெரியும் அதுக்கான சொல்யூஷனும் தெரியும் ஓகே சரி இப்போ என்ன நடந்திருக்கு இங்கே தான் ரெண்டாம் தேதி பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கு ஸோ பிரேக் அவுட் பண்ண போகிற அப் சைட் பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக மார்க்கெட் அப் சைட் போகும் சப்போஸ் இது டவுன் சைட் பிரேக் அவுட் பண்ணியிருந்தா மார்க்கெட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ இப்படி ப்ரிடிக்ட் பண்ணி பிரேக் அவுட் ஆன பிறகு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அது வரைக்கும் ஜஸ்ட் அவாய்ட் ஓகேவா இந்த ரேஞ்சிங்
அது என்ன கேண்டில் கன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து புல்லிஷ் கேண்டில்னா என்ன பேரிஷ் கேண்டில்னா என்ன அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கேண்டில் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன தெரியும் பின்பார் முக்கியமாக நம்ம மெயினாக எல்லாருமே வந்து ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பின்பார் பேட்டன் ஐ மீன் ஹேமர் ஸ்டூ ஷூட்டிங் ஸ்டார் பேரிஷ் அண்ட் கல்ஃபின் புல்லிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் ஸோ இந்த நாலு கேண்டில் தான் மெயினாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் இந்த நியூட்ரல் டோஜி வந்து நியூட்ரல் ஸோ டபுள் சைடு பாசிபிள்னு சொல்லி டோஜியும் எடுத்துவோம் ஸோ முக்கியமாக பார்த்தனா அஞ்சு கேண்டில் தான் மெயினா பாக்குறது சரியா அஞ்சு கேண்டில் தான் அதை ஷார்ட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா பின்பார் பேட்டர்ன் பின்பார் கேண்டில்னு சொல்லிடுவோம் சரியா பின்பார்னா ஹேமர்னையும் சொல்லிக்கிடும் ஷூட்டிங் ஸ்டாரையும் சொல்லிடுவோம் சரி ஓகே இந்த பின்பார் பேட்டர்ன் எதுக்கு நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி ட்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் கேண்டில்ஸ் அப்படின்னா புல்லிஷ் கேண்டில்ஸ் எப்படி எடுக்கணும்னா அப் ட்ரெண்ட் மார்க்கெட் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மார்க்கெட் வந்து அப் ட்ரெண்டில் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து புல்லிஷ் கேண்டில்ஸை எடுக்கணும் மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்குது அப்படின்னா பேரிஷ் கேண்டலை கன்ஃபர்மேஷனுக்கு எடுக்கணும் சரியா அது என்ன அப் ட்ரெண்ட் டவுன் ட்ரெண்ட் ஓகே டவுன் ட்ரெண்ட்னா கிளியராக வந்து டவுன் சைடுக்கான கேண்டில் அதாவது ஷூட்டிங் ஸ்டார் பேரிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் இதுதான் வந்து மெயினாக வந்து டார்கெட் பண்ணோம் அதே மாதிரி அப் ட்ரெண்ட் மீன்ஸ் ஹேமர் புல்லிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கணும் சரியா அது என்ன எதிர்பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த கேண்டில் தான் ட்ரேட் பண்ணணும் சரியா இதான் வந்து முக்கியமாக தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நான் காமிக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஈரோ யூனிவர்சிட்டி கிளியராக வந்து நம்ம ரோல் படி டவுன் ட்ரெண்ட் ஓகேவா ஸோ டவுன் ட்ரெண்டில் மார்க்கெட் வந்து ஆகிருக்கு ஸோ இதில் வந்து கிளியர் மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்டுன்னு தெரியும் ஹேமர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு தெரியுதா சும் பண்ணுறேன் ஓகே ஹேமர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஹேமரை பார்த்து தான் பை எடுப்பாங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஹேமர் வந்தா பை எடுக்கணும் ஷூட்டிங் ஸ்டார் வந்தா செல் எடுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து எல்லாருமே வந்து டீச் பண்றது ஆனா எங்க வந்தா பை எடுக்கணும்னு தெரியாது சரியா ஹேமர் அப் ட்ரெண்ட்ல வந்தா ஹேமருக்கு பை எடுக்கணும் டவுன் ட்ரெண்ட்ல வந்தா ஹேமரை கண்டுக்கவே கூடாது ஏன்னா ஹேமரு வேலையிட்டே கிடையாது ஓகேவா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து மார்க்கெட்ல முக்கியம் சரி ஓகே அப்போ இதுல வந்து ஹேமர் வந்துடுது சரி வந்துட்டு போட்டோம் அடுத்து நம்ம தெரிய வேண்டியது என்ன டவுன் ட்ரெண்ட்ல நம்ம டார்கெட் எது ஷூட்டிங் ஸ்டார் வருதான்னு பார்க்கணும் பேரிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் வருதான்னு பார்க்கணும் என்ன நடந்திருக்கு அடுத்த கேண்டில் ஷூட்டிங் ஸ்டார் ஸோ இந்த ஹேமர் ட்ரைட் பண்ணாங்க எல்லாரும் காலி என்ன நடந்துருக்கு பாருங்க ஒரு பெரிய மூவ் ஓகே சூப்பரா ஷூட்டிங் ஸ்டார் எடுத்தவங்க நல்ல ப்ராஃபிட் எடுத்தாச்சு அடுத்து பாருங்க அப் ட்ரெண்ட் ஸோ இந்த அப் ட்ரெண்ட் வரும்போது நல்லா அதில் நோட் பண்ணுங்க இதுல என்ன நடந்துரு பாருங்க ஹேமர் தெரியுதா ஸோ இந்த ஹேமரை பார்த்து நிறைய பேர் பை எடுப்பாங்க பை எடுத்து டார்கெட் இங்கே வரையும் வச்சிருப்பாங்க என்ன நடந்துருக்கு கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்டு ஸோ ஆனால் இந்த ப்ராஃபிட்லாம் வந்து கணக்குலேயே வராது ஏன் வராது அப்படின்னா நம்ம டார்கெட் அங்கே இருக்கும் ஸோ அடுத்து என்ன நடந்துருக்கு கிளியரா ஹேங்கிங் மேன் ஸோ நமக்கு வந்து பார்க்க வேண்டியது என்ன டவுன் ட்ரெண்டில் நம்ம டார்கெட் எதுக்கு இருக்கணும் ஹேமருக்கு இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக ரிவர்சபிள் கேண்டலுக்கு தான் இருக்கணும் சரியா ஸோ அப்போ என்ன நடந்திருக்கு கிளியராக நமக்கு ரிவர்சபிள் கேண்டல் கிடச்சாச்சு ஸோ அதை கட் பண்ணதும் மார்க்கெட் டவுன் ஸோ டார்கெட் பாயிண்ட் ரிவர்சபிள் கேண்டலுக்கு மேலே ஸோ என்ன நடந்திருக்கு மார்க்கெட் வந்து கிளியர் டவுன் சரியா ஸோ அடுத்து என்ன நடந்திருக்கு பாருங்க திரும்பவும் ஹேமர் ஸோ ஆனால் இந்த ஹேமரை நம்ம ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டவுன் ட்ரெண்டில் ஹேமர் ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது நம்ம டார்கெட் அது ஷூட்டிங் ஸ்டார் அடுத்து பாருங்க ஷூட்டிங் ஸ்டார் ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்டாருக்கு செல் அடிங்க மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஸோ திரும்ப டவுன் ஸோ மார்க்கெட் வந்து திரும்பவும் கிளியராக மார்க்கெட் டவுன் 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 கண்டினியூஸாக மார்க்கெட் டவுன் தான் ஸோ அடுத்து இந்த ஏரியாவில் பாருங்கள் ஹேங்கி மேன் ஸோ செல் அடிங்க பாட்டமில் கிளியர் டவுன் கிளியர் டவுன் ஓகேவா ஸோ டவுன் ட்ரெண்டில் கிளியராக டவுன் ட்ரெண்டுக்கான சிக்னல் வந்தால் மட்டும் ட்ரைட் பண்ணணும் சரியா சரி ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இதுதான் முக்கியம் இந்த இடத்துல ஹேமர் வந்துருக்கு ஸோ இந்த ஹேமர் ட்ரைட் பண்ணுவீங்களா மாட்டிங்களா அப்படின்னா ரூல் படி இந்த ஹேமரும் ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது ஆனால் இந்த ஹேமர் நான் வந்து ட்ரேட் எடுப்பேன் ஏன் ட்ரேட் எடுப்பேன் பார்க்குறேன் சொல்கிறேன் அதுக்கும் ரீசன் சொல்கிறேன் அது ஏன் நான் இந்த ட்ரேட் எடுப்பேன் அப்படின்னா இந்த ஹேமர் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் பாயிண்ட்டில் இருக்குது ஓகே கிளியர்
இந்த கேண்டில் ஸ்ட்ராட்டஜியில் இதுதான் மெயின் இதை வந்து யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ட்ரேடு நீங்கள் எங்கே போய் எந்த டூட்டோரியல் எங்கே வேணாலும் கற்றுவோங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஹேமர்னா அப்பாகும்னு தான் சொல்லுவாங்களே தவிர எந்த இடத்துல ஹேமர் ஒர்க் ஆகும் எந்த இடத்துல ஒர்க் ஆகாதுன்னு வந்து தெளிவாக சொல்ல மாட்டான் ஓகேவா சப்போர்ட் பாயிண்டில் ஒர்க் ஆகும் அதே மாதிரி டவுன் ட்ரெண்டில் எங்கேயுமே ஒர்க் ஆகாது டவுன் ட்ரெண்டில் எப்போலாம் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்டார் பியரிஷன் கல்ஃபிங் வருதோ அப்போ தான் எடுக்கணும் சரியா சரி ஓகே அடுத்த அப் ட்ரெண்ட் அப் ட்ரெண்டில் இதில் வந்து ஒரு டோஜி டோஜி வந்து நியூட்ரல் சிம்பிள் நியூட்ரல் சிம்பிள்னா என்ன அப் ட்ரெண்டில் வருதுன்னா டாப்பாக கட் பண்ணால் மேக்சிமம் அப் ஆகும் ஸோ இதுலேயும் ஆர்டர் எடுக்கலாம் ஸோ அப் ஆயிருக்கு ஸோ அப் ஆயிரு ஸோ இதில் வந்து இதான் லோ அடுத்து பாருங்க திரும்ப ஹேமர் ஸோ இதை கட் பண்ணிட்டு திரும்ப அப் எடுக்கலாம் ஸோ இதில் மெயினாக தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த டார்கெட் பாயிண்ட் ஸோ இந்த ஹைட்டை கட் பண்ணி போகிறது வர போயிட்டு இருக்கிறது வரைக்கும் அப் ட்ரெண்ட் ஆனால் மார்க்கெட் வந்து இந்த இடத்துலயே ரிவர்ஸ் ஆகிட்டு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கு ஷூட்டிங் ஸ்டார் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்டில் ஷூட்டிங் ஸ்டார் ஓகே கிளியர் டவுன் ட்ரெண்டில் ஷூட்டிங் ஸ்டார் எடுக்கலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்டில் ஷூட்டிங் ஸ்டார் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி அப் ட்ரெண்டில் ஹேமர் எடுக்கலாம் சப்போர்ட்டில் ஹேமர் எடுக்கலாம் புரியலைன்னா திரும்ப கேட்டுக்கோங்க இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மார்க்கெட்டில் முக்கியமான விஷயம் சரியா சரி ஓகே அடுத்து பாருங்கள் மார்க்கெட் டவுன் அப் அப்பானது ப்ரீவியஸ் ஹையே தாண்டி போகல மார்க்கெட் வந்து கிளியர் டவுன் ஓகேவா ஏன்னா இங்கேயே நம்ம தெரிஞ்சுட்டு மார்க்கெட் வந்து சைடுவே போயிட்டு ஸோ மார்க்கெட் ரிவர்சபிள் ஸோ இதில் பாருங்கள் ஹேமர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ ஹேமர் எடுப்புமா எடுக்கக்கூடாது அடுத்து என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்டார் ஷூட்டிங் ஸ்டார் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு மார்க்கெட் டவுன் ஸோ அதை ஷூட்டிங் ஸ்டார் உங்களுக்கு கிளியர் இல்லைன்னா கூட விக்கு லென்தாக இருக்குது ஸோ அடுத்த கண்டில் எடுத்துக்கோங்க டோஜி ஸோ சாரி ஷூட்டிங் ஸ்டார் ஸோ அதாக கட் பண்ணி இந்த சாரி ஸ்பின்னிங் டாப் வந்துருக்கு ஸோ ஸ்பின்னிங் டாப்பை கட் பண்ணி மார்க்கெட் டவு டவுன் ஸோ டவுன் ட்ரெண்டில் டவுனுக்கான சிம்பிள் மட்டும் பார்க்குறோம் அடுத்து பாருங்கள் பேரிஷ் அண்ட் டெல்ஃபிங் ஸோ அதை கட் பண்ணி மார்க்கெட் வந்து டவுன் டார ஸ்டாப்லாஸ் இங்கே போட்டிருப்போம் ஸோ மார்க்கெட் வந்து சைடு வேலை போய் திரும்ப டவுன் ஓகே திரும்ப டவுன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்ததும் திரும்ப ஒரு ஹேமர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த ஹேமர் ஃபார்ம் ஆன இடம் ப்ரீவியஸ் சப்போர்ட் ஓகே ஸோ சப்போர்ட் பாயிண்ட்டில் ஹேமர் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஓரளவு ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த ஹேமர் நம்ம வந்து எடுக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஹேமரே நீங்கள் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் ஹேமரே எடுக்கக்கூடாதுன்னு நீங்கள் வந்து அந்த ரோலை ஃபாலோ பண்ணால் கூட நோ ப்ராப்ளம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆன பிறகு திரும்ப டவுன் ஆகும்போது திரும்ப அப் ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் வர இந்த கண்டில் எடுக்கலாம் டோஜி எடுத்து நம்ம வந்து ட்ரேட் எடுக்கலாம் அப் ஆயிருக்கு ஸோ இப்படி தான் வந்து ட்ரேட் பண்ணணும் ஓகேவா இதுதான் வந்து கேண்டலில் உள்ள ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எந்த இடத்துல கேண்டில் எடுக்கணும் எந்த இடத்துல எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு தெரியணும் வீடியோ ரொம்பவே லெந்தாக போயிட்டு இதை இதை விட ஃபாஸ்ட்டாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா பீனஸ் வந்து புரியாது ஸோ அதனால் வந்து ஸ்லோவாக பண்ணனால வீடியோ போயிட்டு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு விஷயம் லேர்ன் பண்ணணும்னா ஒன்று மணி ஏகப்பட்ட மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ணணும் ஸோ ஒன்று ஒர்க் ஹார்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் எந்த அளவு எதுக்கு நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து லேர்ன் பண்ண முடியும் என்ன தான் லேர்ன் பண்ணாலும் நீங்கள் அதை மார்க்கெட்டில் அப்ளை பண்ணி அதில் வர ப்ளஸ் மைனஸை ஃபைன் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ட்ரேடிங்கில் வந்து சக்ஸஸ் ஆக முடியும் சரியா சரி அப்போ அந்த கேண்டில் இந்த இந்த அப் ட்ரெண்ட் டவுன் ட்ரெண்ட் கேண்டில்ஸ் ஸோ இது மூலம் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் எங்கேயுமே நான் வந்து இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணல எங்கேயுமே நான் ட்ரெண்ட் லைன் யூஸ் பண்ணல ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து நேக்டு சார்ட் அனலைஸ் நேக்டு சார்ட் அனலைஸில் எங்கேயுமே நம்ம வந்து இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது ஒன்லி நமக்கு தெரிய வேண்டியது சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரெண்ட் லைன் கேண்டில்ஸ் ஓகே இது இவ்வளோ தெரிஞ்சாலே நீட்டாக வந்து ட்ரேட் பண்ணலாம் அக்யூரஸி வந்து செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஷுவராக இருக்கும் கேண்டில்ஸில் முப்பது பர்சன்டேஜ் ஃபெயில் ஆகுமா கண்டிப்பாக ஃபெயில் ஆகும் கேண்டில்ஸ் வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் ஃபெயில் ஆகும் அது எப்படி ஃபெயில் ஆகும்னா ஸ்டாப்லாஸ் கண்டிங்கில் அடிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஒரு ஹேமர் வந்துருக்கு ஸோ இந்த ஹேமர் நீங்கள் கட் பண்ணால் தான் அப்பாகும் எடுப்போம் ஆனால் என்ன நடக்கும்னா சில நேரம் அப்பாகும் சில நேரம் என்னென்னா கீழே வர ஒரு பெரிய விக்கு போய் நம்ம ஸ்டாப்லாஸ்லாம் ஹன் பண்ணிவிட்டு அப்பா ஆகிப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கும்போது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஓகேவா அது ஃபேக்ட் நடந்தால் ஆகும் ஸோ
கண்டிப்பாக அப் ட்ரெண்டுக்கான கேண்டில்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் டவுன் ட்ரெண்டில் கண்டிப்பாக டவுன் ட்ரெண்டுக்கான கேண்டில்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதை தவிர டவுன் ட்ரெண்டில் போய் நீங்கள் வந்து அப் ட்ரெண்டுக்கான ஹேமரையோ புல்லிஷன் கல்ஃபியோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா லாஸ் தான் ஆகும் இதுதான் வந்து கேண்டில்ஸ் உள்ள சீக்கிரம் இதை மஸ்ட் எவரி ஒன் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம் நம்ம சேனல்ஸே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தமிழ் கிரிப்டோ டூட்டோரியல் பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வீடியோஸ் வந்து அப்பப்போ அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகும் அதே மாதிரி வீடியோஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் போங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நம்ம டெலகிராம் குரூப் இருக்கும் ஸோ டெலகிராம் குரூப்லேயும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதுலேயே வந்து நிறைய டெக்னிக்கல் அப்டேட் இன்னும் கொஞ்சம் பிடிஎஃப்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் சம்திங் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் நிறைய வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஓகே தேங்க்ய